はい、えー、今日はですね、えーとまあ、充電式の電池の話なんですけど、まあ、こういうやつですね、まあ、これ、まあ、100円ショップで売ってる、まあ、今だと税込み110円になったのかな、えー、ダイソーで売ってる充電式のレボルテス、まあ、これ、未開封が2つあるんですけど、まあ、あの電池ね、あのたくさん。いろいろと身の回りで使うことあると思うんですけど、まあ、例えばのこういうまあライトとか、まあ、これ炭酸ですしそれからラジオですねラジオ、まあ、これも炭酸かな、えー、炭酸2本が入ってたりとか、まあ、あとカメラのストロボとかもそうですねこれもまあ今空いてないですけど電池が必要ですでまああのー、こういうね、えーまあ、リモコンの類の電池は、まあ、こういう安いマンガンでいいと思うんですよ。まあ、そんなに、えー、電気使わないですから、こういうまあ使い捨ての、まあ、これでもうマンガンで10本で110円ですから、まあ、1本11円かな。まあ、リモコン、まあ、扇風機とかエアコンとか、あとまあこういうシーリングライトですね、天井のライト。みたいなものはまあ別に充電式にしなくてもまあこれで十分だと思うんですけどアルカリですらいらないですからね長く持つんでまあけれどもこのストロボとかねまああとこのすごい明るい LED ライトとかにラジオもまあこういう昔のアナログラジオだと電池持つんですけどまあ今のね昨今のその DSP のラジオだと電池がね、アナログに比べるとかなり持たないので、まあ、そうするとまあ使い捨てのアルカリとかマンガンを使ってるとねちょっと頻繁に電池交換しないといけないということで、まあ、それなら充電式がまあ安上がりかなとまあいうことなんですねでまあここにちょっと一部ねあるんですけど、まあ、こういう電池の類、えー、いろいろありますでまあこれでも私が持ってるどのぐらい3分の1ぐらいですかねなんですけどまあこういうね、まあ、ちょっと昔のエネループかなエネループもねちょっと何世代か第3世代ぐらいになってるんですかねちょっと容量が増えたりとか、まあ、繰り返し充電できる数が回数が増えたりしてるのでパワーアップしてるんですけどでまあレボルテスも、まあ、ありますしまあこれもそうかなレボルテスですねに、まあ、昔のえっ、ー、とこの自然放電が早い時代のニッケル水素電池もまああったりとかあとこの黒いやつですね容量が大きいやつ、まあ、黒ですねエネループプロかな、まあ、こんなんもいろいろあったりするんですけどやっぱりねあの使ってるとこう死んでいくやつが出てきますねでエネループにしてもまあ当初この白でも1500回充電できると言われてたと思うんですよだからもともと1500でそれが1800になってに2100回かな今の最新だとまあもっと上がってるのかもしれないですけどただその一番古いまあ1500のものにしてもですねどう考えても1500充電してないのにもう使えないというのがあのやっぱり出てきてますねでまあ充電器もちょっといろいろあってえーまあ、古いのから新しいのまであるんですけど、えーとねまあ、基本的にはちょっとこれを使ってるんですけどね、まあ、エネループ、まあ、山陽時代のエネループのやつなんですけど、えーとねまあ、バッテリーチェック機能はまあいいんですけどここかなリフレッシュ機能といってリフレッシュボタンがあるんですねで電池を入れた後このリフレッシュボタンを長押しすることでえー、一旦中身を使い切ってから、えー、充電するというようなので、えー、このリフレッシュ機能がついてるやつですねこれ山陽時代のやつですね、まあ、今はエネループパナソニックになってますけど、まあ、形がこれなんですけど、まあ、これがこの中じゃ一番新しいのかな、えー、ただですねこれで充電するとなんかきっちり充電できてない電池が発生するんですよね
、まあ、それはこの電池がダメなのか、まあ、それともこの充電器が壊れてるのかというのはまあよくわからないんですけども、まあ、これで充電すると、まあ、あのこのランプの状況であのちゃんと充電できてなかったりとかいうのがわかるんですけど、まあ、弾かれる電池がまあそれなりにあるんですよね。でまあ、そういうような弾かれてる電池であっても、まあ、こっちにあるようなねこの古い充電器でやると、まあ、これかなこれはあのエネループが出る前のやつですかねパナソニックエネループを扱う前のパナソニックの、まあ、自然放電が激しい時のニッケル水素電池の充電器なんですけど、まあ、そのこれで弾かれた電池をこっちに入れて充電してやると充電されてたりするんですよね。これも古いやつかな。まあ、B 級から始まってますから、まあ、同じ系統なんですけど、まあ、こっちは4本、炭酸だと4本、こっちは2本だけですね。で、まあ、さらにこれかな。これもパナソニックの、これも B 級なので、390の前になるのかな。370。えー、ニッケル水素電池、ニカド電池も対応してるみたいなんですけど、まあ、こうパカッと開くんですけどね、まあ、端子いっぱいありますけど、まあ、4本だけです、充電できるのが、まあ炭酸と4えー、炭酸と炭溶の挿す場所が違うんで、えー、端子がたくさんありますけど、こういうのもありますね。えー、っと、まあ、なので、まあ、これが壊れているのか、どうなのかというところなんですけどね。えー、まあ、これもだから、ちょっと買い替えた方がいいのかなともまあ思うんですが、まあ、これも相当長いこと使ってるんでね。まあ、あのー、こう、だから充電器をまあ買い替えていくと、まあ、順番にこう買い替えてきたと、まあ、これ以外にもあったと思うんですけど、で新しい充電器を持ったからといって、まあ、前の古いやつはまあ捨ててしまうのではなく、まあ、残しといた方がいいですね。えー、まあ、最近のこの新しい充電器、まあ、これは古いんですけど、これよりもっと新しい、まあ、エネループ時代のパナソニックの充電器がまあ売られてるんですけど、まあ、そのね、レビューを見るとね、結構あの、こう電池に詳しい人がからの書き込みがあったりなんかするんですけど、まあ、それを読んでるとですねこの新しい充電器だからといって、まあ、いろんなこう、まあ、傷んでる電池が充電できるわけではないと、えー、逆にですね新しい充電器になると、まあ、これはちょっとメーカーの、ね、電池買い替えさせようとする意図も多分あると思うんですけど新しい充電器に、まあ、ちょっとこう傷んでるような電池を入れてやると弾かれてしまうと。で、古い方の充電器に入れてやると充電されるというのがね、結構レビューで上がってるんですよ。で、まあ、充電器は充電器で、まあ、この電池をこう入れられた時に、まあ、何がこうね、ここに入れられるか分かりませんから、アルカリ電池を入れる人もおれば、マンガン電池を入れる人もおれば、ね、全然関係のない電池を入れようとする人もいると思うんですけど、まあそうなった時に、やっぱり不適な電池を入れられた時には、まあなんか赤ランプ点滅とかで、これはダメですよって言わないとダメだと思うんですね。その時の、まあ敷地というか、こう電池を入れられた時に、まあもちろんその、使い捨ての電池入れられたらはじかないとダメですけどこの充電式の電池であってもこのちょっと傷んでるようなものをこう弾くのか弾かないのかっていうこの敷地というか合格ラインが新しい充電器は結構ねこの合格ラインを高めに設定されてるような気がするんですよね。でそれはまああのメーカーの立場に立って言うとまあちょっともう傷んでる電池だからあのダメですよと言いたいんでしょうけどまあこれ電池持ってる側にしてはちょっと傷んだぐらいで弾かれたんじゃ困るということになりますよね。にこれはまあおそらくそのメーカーの意図があるんじゃないかなと思うんですけど
、まあ、結局この多少傷んでる電池であってもまだまだ使えると思うんですよねただそのまだまだ使えるんだけれども、まあ、メーカーもそのね1500回でやるとか2100回を歌ってるわけであってもう長く使えますよとメーカー自体が歌ってるんですけど、まあ、そこに達する相当前にもうこの電池はダメですよと言って弾いてしまうとそうするとまあ素直な人はですねああこの電池もうダメなんだと言って、まあ、結局買い替えることになりますよねそうするとまあメーカーは儲かるということで、まあ、逆に言うと2100回本当に使われてしまうと買い替えが起こらないんで10年前の電池使ってる人もいると思うんですけど、まあ、そうすると新しいのが売れないまあ、すなわちメーカーが儲からないということで、まあ、おそらくね、この新しい充電器には、そういうような意図を持って、このちょっとでも傷んでるようなやつをもう弾いてしまうというような、まあ、言うたら悪意ですよね、悪意を持って作られてるんじゃないかなと、まあ、疑わざるを得ないような感じがちょっとするんですよね。なので、まあ、古い充電器は、まあ、そういうような式が、まあ、あの低いというか、まあ、当然これインターネットにつながってるわけじゃないんで勝手にそのファームウェアが書き換えられて敷居が上がったりはしませんからスマホとは違いますんでねまあ昔の充電器で、えー、充電すると充電できるとでも最新の新しいやつだと弾かれてしまうというようなことがあるので、まあ、そういう意味ではちょっと古い充電器も残しといた方がいいかなと思いますね。まあ、だからこれもまあどうなんですかねその敷居がちょっと若干高いのかだからこう古いやつにでやると問題なく充電できるんですよねまあ電圧測っても問題ないですしまあそれかこれが壊れてるのかということですけどまあそういうようなことをちょっといろいろ考えてみるとまあ,あのパナソニックのエネループのまあ最新のこの充電器ですねまあ、これは古いですけどおそのまま買うのも、まあ、ちょっとどうかなという気がしますね、まあ、大体ちょっと面白みがないんでねあの全部充電器まあどうせ新しいのであっても機能的に対して変わりませんからまあその辺りちょっとどうしようかなと思ってるんですけどで充電器もまあ100円ショップのね、あのレボルテスに対応した充電器100円ショップに売ってますけど、まあ、あれはあのすごい充電に時間がかかるんで、まあ、あんまり買う人はいないかなと思いますけど、まあ、となるとやっぱりまあ急速充電ですよね。まあ、急速充電に対応してるやつがまあ当然必要になってきますし、にまあ、あと炭酸、炭4ですね。まあ、これなら炭酸さして、ここにまあ、単4もさせるんですけど、ここですね。単4もさせるんですけど、まあ、単4の端子があるのは、この真ん中2つだけですね。この両端はないので、まあ、スペーサーを入れれば大丈夫ですけど、まあ、入れない限り、こういう形で接しないんで、まあ、基本的には4本だけと。単34本、もしくは単4が2本かな。まあ、こういう組み合わせもね、できますけど、こうですね。まあ、単三2本、単四2本とかいう組み合わせもできますけど、まあ、少なくともそ単四の場合は2本しか充電できないというようなことで、まあ、こういうこの口の形状ですね。でそれから、まあ、急速充電といっても、これは、あの、この両端のところ、クイックって書いてますね。これ、両端だけなんですね。まあ、ここに数字出てますけど、えー、と炭酸のノーマルだと 565mA4 本の時ですけどクイックの時は 1275mA×2 になってるんで急速充電の1200いくらの時にはこの両端だけですねはいこの時だけなのでこうクイックって薄く書いてるんですよねここに、まあ、そういうことにもちょっと注意して、まあ、選ぶ必要がありますねはいまあ、こっちは、えー、とこれいきましょうかね、これは、これもね、ちょっと4本入るんですけど
、まあ、これも炭酸4本かな、まあ、こういう形でね、まあ、入るんですけどこれもこの単4だと2本までかなこことここがちょっと短いんでこういう感じですねまあ今こういうマニアックな充電器ないと思いますけど単4の場合は2本なんですねでこっちとは違うのはこっち単42本で単三2本いけるんですけどこれ単四2本さしてしまうとこれ入らないんですね端っこ入れないし真ん中もダメだし当たってしまうんですねこっちの端っこもダメなんで、まあ、つまり単四の場合はこの2本しか充電できないということになりますね、まあ、単三にするスペーサーを使えば4本いけるんですけど、まあ、そういう制限がありますこれはこういう形になってるんで、まあ、単三だとやっぱ4本かな単三だと4本入りますけど結構ね単4を使う局面も今増えてるんでこうかな、まあ、ここはちょっと開くんですけど単三だと4本入りますがこれ単四だと1234本かなこれ単44本がいけますねまあこれはちょっとマニアックすぎるんでねまあ、今こんな充電器ないと思いますけどこれ単44本入りますねこうかなはい単44本入りますがまあ4本入れると単3は入りませんと言うんだけれどもここには入るのかなこういう入れ方が認められているのかどうかわからないですけどこれを外せばいいのかこうすると入るかな入らない。入る。入らないか。なんかパズルみたいになってきましたね。こうすれば入るのかな入らない。うん、なんか微妙ですね。こう組み合わせて入れてしまうとちょっとうまいこと入らないんで。こうしたら入るかなあ、こうしたら、両端に入れたら入りそうですね。2本ずつ、まあ、こ入りますね。まあ、こういうのがあったりとかするんで、まあ、ちょっといろいろとややこしいですけど、あとですね、まあ、重要なのが、あの、ランプですね、ランプ。まあ、これ,これも見ます。まあ、これはあの炭酸2本しか入らないですけどね。これはもう、単4は、もうそのままじゃもうこうスカスカでダメですけどあとランプなんですけどあのまあ4本充電できるならやっぱ4本にら4本個別にランプがついてないとダメですねでこれはまあ2本でまあここにチャージランプが 2, 2つあるんでこれですねまあいいんですけどえっ、ー、とねこれはねこう複数充電できるんですけどここの充電ランプが1個しかないんですよねこのランプが1個しかないやつは、1本でも通電さ、ちゃんと動いてれば、ランプついちゃうんで、まあ電池4本入れて、まあその中に1本ダメなやつがあっても、まあランプが普通に充電されてるランプになるんですね。となると、まあその4本の中に1本悪いのが入ってても結局気づかないんですよね。だこのランプが1本1個だけのやつはちょっとやめといた方がいいと思います。これもそうなんですね。えっ、ー、と BQ の390ですけど、4本まで充電できるんですが、このチャージランプが1個しかない。このチャージランプは、まあ、ここでですね、えーと、充電中で緑点滅、に充電完了で緑点灯になるんですけど、4本入れて、まあ、その中に悪いのが1本混じってるだけだとわからないんですね。ランプが1個しかないですから。だからこのランプが1個しかない系はちょっとやめといた方が良くて、やっぱりこれですよね。まあこれからこれに買い替えた理由がまあ多分それだったと思うんですけど、ランプがこれ4つあるんですよね。ここにちょっとわかりにくいですけど、真ん中にもあるんですけど、この
、ここですね、こことここと、こことここ、4つあるんですね。で、まあ、それぞれ、この、一番左側がここ、にこのランプがここかな、にこのランプがここ、でこのランプがここを指してるんですけど、まあ、個別に分かるんですね。なので、4本入れて充電を開始したときに、えーまあ、なんかおかしいやつがあったら、ランプで分かるんで、ただ、そのランプの、ランプのあれが書いてないかな。これも困りますね、これ。これは、あの、えー、と残用量チェックはちょっとまた別なんですけど、こういうね、これ。この充電中は何色で点灯、点滅なのか、完了したらどうなのかっていう、これがね、これが書いてないやつはちょっと困りますね。これも書いてるかなこう書いてますね。この緑点滅、緑点灯。これはこれは書かれてないか。これはないですね。これもね、ないので、説明書をなくしちゃうとちょっと分かんなくなりますからね。書いてないでしょう。残量流チェックしかないんで。点灯なのか点滅なのか、消灯なのか。あと色ですね。赤なのか緑なのか、黄色なのかオレンジなのか。そういうのがこう書かれてないのこれダメですね。だからまあ自分でなんかラベルプリンターで印刷して貼っとくとかいう手もありますけど。書いてないですね。まあ、そういうのがちゃんと書かれてて、あとランプがこの独立してるやつがやっぱりいいと思うんですけど。はい。えー、ということでね、あのー、ちょっと充電池とか充電器、えー、の話をしたんですけど、まあこれをね、あのー、そのままちょっと買い替えてしまうのもちょっとつまらないので、えー、とちょっとまた別の動画になりますけどね、やっぱりあの、はっきりとね、このランプがどうとかですね、ここのね、ランプがどうで充電されてるとかどうとかいう表示だと、やっぱり限度があると思うんですよね。ちゃんとどれだけあの電,電,電力というか、充電されてるのかとか、あとまあ充電される時間ですよね。そういうのもやっぱりね、はっきり出してほしいんですけど、なかなかね、あの一般のこの、まあ、あのパナソニックであるとかねそういうところの国産のメーカーはそういう商品をなかなか出さない、えー、まあ普通のね普通人にとっては、まあ、電池なんか充電して使えればそれでいいので、まあ、こういう充電器でまあ十分なんでしょうけどやっぱりねちょっとまあ私の動画をご覧いただいているような方はちょっと多少そういう系に詳しい方が多いと思うんですけど。いくらどれぐらいの数字で今であの入ってるのかと、まあ、ここにはこんなの書いてあるんですけどね、まあ、急速充電とノーマルの場合、まあ、全部こう書いてあるんですけどね、まあ、これなら 2.2 アンペアか 0.86 なのかとかですね、まあ、2.2 ってこれ結構大きいと思うんですけどでこっちも書いてありますねこれこれは 1.4 アンペアかなこれは2アンペアかな。これはまあこういうに書いてありますね。そういうのをね、表示して出してほしいんですよ。まあただそういうのはマニアックな人しか買わないと思われてるんでしょうけど。ということでね、えっ、ー、と、これを買いました。はい。えっ、ー、と、このリッドカーラですかね。にこの、えー、と LII500 という、えー、充電器なんですけど。はい。あのまあ、ちょっとレビューはまた別にしますけど、えーとまあ、これはですね、えーとまあ、ニッケル水素も、まあ、ニッカドもいけますし、あと炭酸とか炭四とか、まあ、ここにあるのもいけますけど、18650とかもいけるんですね、えー。そういうような充電器です。18650、これありますね。はいまあ、ラジオとかにも使われていることありますけど、LED ライトとか。でえーとまあ、ここに液晶があるので、えー、とまあここで個別に見れますし、番号1234というのでスロットごとに分かれてるんで、今1番はどうなのか2番はどうなのかとかいうこともまあ全部分かるような充電器をちょっと買いました。はい。ちょっとレビューはまた後になりますけども。ということで
、えー、と今回はですね、まあ、充電器ですね、まあ、充電器とか充電器の充電池の、まあ、お話なんですけどまあねやっぱりおそらくそのメーカーとしては古いのをずっと使われてしまうとお金が入ってこないんで、えー、まあ古いやつを入れてちょっと劣化してるともうこれはダメなんで買い替えてくださいとおそらく言ってるんじゃないかなと思いますねまあ全然地球には優しくないということでしょう。